Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Всем». Корреспонденты телекомпании «Орленок ТВ» готовы рассказать вам о самых заметных событиях минувшей недели. Коротко о главных темах выпуска. В воскресные дни работники МЧС Туапсинского района работали в режиме чрезвычайного положения. На три населенных пункта Джубку, Дефановку и Новомихайловский обрушился смерч. Генеральный план развития Орленка одобрен правительством и поддержан первыми лицами государства. В 2005 году объемы инвестиций увеличатся в пять раз. 1 августа потребительская корзина пенсионеров пополнится. Премьер-министр Михаил Фродков подписал постановление об увеличении пенсии. 50 лет вместе. Формула семейного счастья делится семья Красицких. Весь черноморских полей. Работники торговли отметили свой профессиональный праздник, не отходя от кассы. В воскресные дни погода преподнесла сюрприз. В нескольких населенных пунктах Туапсинского района прошел смерч. Пострадала село Дефановка, поселки Джубга и Новомихайловский. В Джубге на морской берег вынесло 6 человек. По сведениям сотрудников МЧС, все остались живы. О том, как сражались со стихией в Новомихайловском округе, наш первый репортаж. Службы МЧС приведены в режим экстренной помощи. Жители Новомихайловского округа то и дело сообщают о подтоплении домов. Ливневый дождь продолжается в течение двух часов. Еще вчера здесь была лестница, вход к берегу реки. А сама река Нечепсуга представляла собой небольшой пересохший ручеек. Сегодня она выходит из берегов. Такого подъема воды вот за время своей работы, то есть в течение пяти лет, я не видел. За такое короткое время вода поднимается на такой, на такой уровень. Для жителей прибрежных территорий ситуация привычная. Потопление переносят два раза в год. Действуют быстро, научены горьким опытом. Машины перевозят на возвышенность, вещи поднимают на крышу. Во втором микрорайоне гаражи затоплены почти на одну треть. Пройти к ним невозможно, можно только подплыть на лодке. Мост в районе оздоровительного центра «Золотой колос» не выдержал. Под натиском стихии его опоры обрушились. Мост перекошен. Но любители экстрима продолжают движение, испытывает судьбу и владелец железного гаража. Поток воды снес его имущество в реку. Маленький Никитка тоже занимается спасением. На его попечении две улитки – Маша и Гоша. Мальчик нашел подопечных у берега реки. Говорит, что новых друзей не бросит. Заберет с собой в далекий город Моспина. А для взрослых главная жизнь людей. По сведению сотрудников ГОЧС, жертв нет, а материальные убытки уже подсчитываются. Губернатор и местная администрация, депутаты, депутаты наши войдут в положение и окажут посильную помощь людям, пострадавшим во время наводнения. 24 июля Орленок принимал делегацию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства по образованию Александром Казеновым. Александр Александрович провел рабочее заседание по вопросам реализации генерального плана реконструкции Орленка и принял участие в работе пресс-конференции. Представители управления делами администрации президента и Департамента России по образованию о проблемах Орленка знают не понаслышке. Александр Александрович Казенов был в центре лишь месяц назад. Тогда совершил обход всех объектов Орленка, познакомился с проблемами, обсудил генеральный план реконструкции строительства. В завершении визита дал оценку деятельности администрации Орленка. Впечатления очень хорошие. И таким, еще раз говорю, такому объекту, таким руководителям э, хочется помогать. И мы будем помогать. Слова первых лиц государства не расходятся с делами. За месяц сделано немало. Генеральный план реконструкции центра получил поддержку у правительства и в управлении делами президента. И главное, решен вопрос с финансированием. На пресс-конференции Александр Казенов произносит шокирующие цифры. По текущему году у нас на новое строительство предусмотрено 46 миллионов рублей. 
Это и противооползневые работы, это и глубоководный выпуск, ну и это начало нового строительства. На будущий год это уже 200 миллионов рублей, почти пятикратное увеличение. Генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус отмечает, строить будем не только объекты «Орленка», но и жилье для сотрудников. 110-квартирный долгострой 12 лет ждет своей очереди. Вот на совещании мы приняли следующее решение. То есть первая очередь дома, а именно 65-квартирный дом, он будет допроектирован в этом году до соответствующей сейсмики и тех укрепительных мероприятий, которые необходимы вследствие современных требований. А вторая очередь, 45-квартирный дом, там заложен ленточный фундамент, и он практически пришел в негодность, будет э, списан э, соответствующим образом. И там будет запроектирован десятиэтажный жилой дом. Э, в первую очередь, стратегия наша такова, что э, когда будет завершено строительство 65-квартирного дома, я думаю, что... Это в течение двух лет, скорее всего. Сумма ориентировочная, повторяю, очень ориентировочная. Мы не, мы не имеем на сегодняшний день укрупненной сметы с учетом новых условий сейсмики и укрепительных работ, но ориентировочно порядка 35-40 миллионов рублей. То есть планируем, что если все будет нормально и с учетом внебюджетных источников, мы завершим его в 2006 году. Естественно, повторяю, что это очень жесткая стратегия, она будет придерживаться, и мы ее будем придерживаться. В первую очередь, это все, все жилье будет служебное. Параллельно есть... с развитием материальной базы в Орленке будет проходить подготовка специалистов. В ходе встречи принято решение о создании федерального кадрового центра. Готовить специалистов будут преподаватели Российской академии государственной службы и Сочинского университета курортного дела и туризма. У журналистов вопросов много, но время ограничено. Встреча завершается оптимистичным заявлением. В 2011 году все объекты центра будут достроены и отремонтированы. Орленок сможет принимать до 5000 детей одновременно. А значит, увеличится и число рабочих мест. Правительство Российской Федерации продолжает работу над законом по замене льгот денежными выплатами. Его проект вызвал в обществе большой ажиотаж, ведь едва ли не каждый из нас имеет привилегии. Что лучше, социальные льготы или денежные компенсации? Ответ на этот вопрос мы искали на улицах поселка Новомихайловский. Правительство готовит постановление, чтобы социальные льготы заменить денежными выплатами. Как вы к этому относитесь? Я за льготы. Но я еще не отношусь к этой категории. Если положены льготы, то их все равно в любом случае нужно выплачивать. Обещаю это делать совсем противоположно. Себе набивают карманы, а народ просто нищенствует, вот и все. Не очень как-то доверяю, не знаю. Деньги деревни, а льготы оставить городу. Думаю, все равно инфляция и прочее все съест, и выгоды никакой не будет народу. Я думаю, что потеряют люди. Я не знаю, я думаю, что она на лучше будет. Человек получает деньги, он сам распоряжается. Льготы лучше. Я считаю, что деньги лучше. Отрицательно. Почему? Потому что это очередной обман. Как правительству выгодно, пусть так и делает. Я думаю, вот так вот. На Западе тоже существуют льготы, но их предоставляют не за особые услуги, а людям с низким доходом. Малоимущими за границей считаются те, чей доход ниже 600 евро или чуть более 21 тысячи рублей. Наши российские пенсионеры пытаются выжить на тысячу. Продовольственную корзину среднестатистического пенсионера пыталась наполнить наша съемочная группа. Семечки, пожалуйста, взвешивайтесь. Раиса Михайловна Илюхина, пенсионерка, на заслуженном отдыхе 4 года, но и сейчас подрабатывает. Говорит, пенсия, как иголка в стоге, упадет, не заметишь. 29 лет работы почтальоном государство ценило в 1100 рублей ежемесячного пособия. Проживем, не унываем, ничего делать. Займемся нехитрыми подсчетами. Пенсия 1100 рублей. Плата за квартиру с учетом субсидий составляет 200. Телефон 120 рублей. С учетом ежемесячной дотации на хлеб остается 815 рублей или 27 целковых в сутки. Из них 20 на продуктовый набор, 7 на черный день. Вот сижу, торгую. Вот весы поставила. Внук мне посоветовал. Бабушка, ты весы купила. Все бабушки с весами сидят. Ну, мне сначала было неудобно. А потом, ну что неудобно, я же не ворую ничего. 
В магазине и на рынке есть все и на любой вкус. Пенсионеры признаются, есть приходится глазами. Иначе не получается. Кошелек не позволяет. Потребительская корзина Раисы Михайловны полна. В ней пол булки хлеба и пакет молока. Завтра можно будет купить килограмм гречи. На 20 рублей сильно не разгонишься. С 1 августа плетенка Раисы Михайловны должна пополниться. Уже сегодня интернет пестрит сообщением. Премьер-министр Михаил Фродков подписал постановление об увеличении пенсии. В результате ее базовая часть увеличится с 621 рубля до 660. Страховая вырастет на 6,28%. В среднем доходы пенсионеров увеличится на 130 рублей. Ветеранов и участников войны на 280-285. На увеличение базовой части пенсии государство тратит более 8 миллиардов рублей. На увеличение страховой – более 14 миллиардов. Суммы немалые. Но для Раисы Михайловны прибавка к пенсии с 1 августа 2004 года составит лишь 109 целковых. Раиса Михайловна, на что вы потратите свою первую прибавку? Куплю мороженое детям. Пусть порадуется. Не так давно мальчишки и девчонки второго микрорайона поселка Новомихайловский получили подарок. Предприниматель Ярослав Каролинский выполнил слово, данное в нашем эфире. И на месте заброшенной детской площадки вырос не только магазин, но и появилась игровая зона. За счастливыми ребятишками наблюдала наш корреспондент Анна Рыжонина. Так выглядела детская площадка в районе кафе «Аленушка» в апреле этого года. Тогда она красовалась ржавыми качелями и горами бытового мусора. Вместе с сорняками на территории площадки быстро рос новый магазин, что вызывало недовольство и беспокойство жителей окрестных домов. Люди говорят, лучше плохонькая площадочка, чем никакой. Но хозяин постройки Ярослав Королецкий заверил, площадка будет лучше прежней. Теперь сюда каждый день приходят дети. Поиграть. Не сделали выходного даже после прошедшего 25 июля смерча. Картина представилась грустная. Кругом лужи и грязь. Посовещались и решили. Одним хозяевам не справиться с последствиями стихии. Нужна помощь. Под лозунгом «Хочешь кататься, умей и саночки возить», орудовали веником и совком, как большие. Поработали на славу. Теперь можно и отдохнуть. знаете, из чего состоит колбаса, которую вы едите? Давайте проверим. Мы используем только отборное мясо и специи. Мясо птицы-комбинат Коневской. Не верите? Попробуйте сами. Герой нашего следующего сюжета всю жизнь посвятил морю. В юности мечтал о морских маршрутах. Перечитал всю литературу, которая хранилась на полках небольшой деревенской библиотеки, а затем служил на настоящем военном корабле. Теперь Анатолий Иванович Рейда – сухопутный волк. Но с морем не расстается. Уже 25 лет он проводит занятия судомодельного кружка в Доме авиации и космонавтики «Орленка». День военно-морского флота – его праздник. Эти яхты – дело рук и фантазии Александра Ивановича Рейда. Мастер говорит, что создавать модели несложно. Несколько деревянных реечек, картон, стеклобумага, немного ребячей усидчивости и мини-катамаран готов. 
а в памяти останутся не только навыки конструирования, но и истории бывалого моряка. Ведь в Орленок Анатолий Иванович попал прямо с борта ПМК – малого противолодочного корабля. На судне прослужил 4 года, заведовал сердцем военного корабля, его мотором. Дополнительно освоил профессии радиста и сигнальщика. Воспоминаний много, но чаще всего Анатолий Иванович рассказывает о первых днях службы. У моряков есть негласная традиция. Когда матрос-новичок приходит на корабль, его обязательно подкалывают. Вот он обычно, когда в его команду приходят молодые ребята и заставляют ну, поточить якорь. Ну, ну, тоже видеть, когда значит, сидит молодой и лапы якоря точит. Ну и, конечно, из-за угла все выглядывает и хохочет. Разыграть Анатолия Рейда никому не удалось. Корабль знал, как свои пять пальцев, от кормы до киля. Ведь в открытом море проводил по несколько месяцев в году. Мы живем на земле, мы как-то не замечаем вот запах земли. А когда возвращаясь из моря, я могу так сказать, что миль семь, не доходя до берега, уже слышно вот запах земли, цветов, травы. Вот. А, и всегда у нас была традиция, когда мы швартовались, сразу все покидали корабль, выходили, просто вот хотелось лечь на травку, полежать, надышаться вот ароматом земли. В море приходилось несладко. Тревоги, хотя и учебные, объявляли часто и проводили по всем военным канонам. Каждую тренировку скрупулезно разбирали. Для этой цели начальник штаба собирал всех командиров, а корабли с экипажами дожидались результата на воде. Особенно ярко запомнилось окончание одного из ночных учений. Около 40 кораблей зажгли топовые огни. Вот. И такое впечатление, как вот город на море. То есть настолько впечатлительная картина была. Ну, естественно, мы уже до утра не спали, потому что это надо было такую красоту смотреть. А когда еще утром рядом с нашим кораблем вот такой лобань начал плавать раненый, уха на весь экипаж. В 1966 году судьба закинула Анатолия Ивановича в Орленок. Девять лет он проработал в детском лагере «Штормовой». Сначала вожатым, инструктором по азам морского дела, потом старшим воспитателем. О смене ремесла военного моряка на педагогическую деятельность не жалеет. Говорит, что всегда ощущает себя в нужном месте. Маршруты безопасности. Акция под таким названием проходит в Орленке. Ее организаторы проводят игры, тренинги и учат ребят жить в мире, где можно заразиться СПИДом. Ведь только в России зарегистрировано 257 тысяч ВИЧ-инфицированных. По рейтингу регионов Краснодарский край занимает второе место. Первопроходцами выставки под названием «Маршруты безопасности» стали руководители отделов и служб Орленка. Цель – проверить на себе содержание и методику работы. Разделившись на две группы, участники отправились в путь. За полтора часа необходимо пройти пять станций и ответить на достаточно прямые вопросы. Тема презерватив. Ой, да. Верно ли утверждение, что ответ на применение презерватива лежит только на юноше? Если нет, то почему? Просто, конечно, интерес. Безопасность касается обоих и партнеров. Как говорится, береги себя, думай о себе сам, да? Совершенно верно. Уникальность этой выставки в отсутствии назидательности. Она не получает, она предлагает диалог, что, несомненно, облегчает разговор на сложные темы. Такие как профилактика ВИЧ-инфекции, нежелательная беременность, взаимоотношения с инфицированными людьми. Вот если мы сейчас обратим внимание на время, то прошло полтора часа. Честно, незаметно. Мне кажется, прошло всего 15 минут, и за эти 15 минут столько а, большой объем информации. Действительно, что-то знаешь, а над чем-то нужно задуматься и проанализировать, и как-то жить дальше. Итоги работы выставки были подведены на совещании вместе с администрацией центра. Было принято решение о сотрудничестве с Челябинским городским благотворительным общественным фондом «Береги себя». Пилотный проект выставки «Маршруты безопасности» будет продолжать свою работу в Орленке всю смену. На минувшей неделе вожатые Орленка жили в состоянии цейтнота. Спали лишь 4 часа в сутки. Днем работали с детьми, а ночью готовили для своих воспитанников сюрприз. Вместе с ними коротала ночь наш корреспондент. Алена Скрытник пыталась выведать секрет вожатского успеха. 22 июля, 23.00, концертный зал Дворца культуры и спорта. Вожатский отряд «Вегов» в полном составе на генеральной репетиции концерта вожатых. Несмотря на то, что рабочий день позади, да и время уже позднее, поблажек себе не дают. Массово борются со сном и усталостью. Режиссер концерта дает команду и все как один на сцене. Первый массовый танец отрабатывается с особой тщательностью. От него зависит начало концерта. Можно 
Час ночи. Репетиция в самом разгаре. На сцене один за другим прогоняют концертные номера. Рабочая обстановка оживляется с появлением на сцене начальника детского лагеря «Звездный» Ларисы Сайфуддиновой. Столь необычной роли вожатые увидели своего руководителя впервые. Подходит к концу. До премьеры концерта осталось 18 часов. 23 июля. Зал полон. Артисты за кулисами. Две минуты до начала. Через несколько минут концерт. Какие ощущения? Как всегда, волнуюсь. Вот здесь все бегает. Ну, надо из этого не прожить. Нет, 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 никак не прожить. Каким будет этот концерт? Вот таким, отличным. Мы просто не сомневаемся, что этот концерт будет просто отличный. Впрочем, как всегда, да? Да, как всегда. Звездный впереди. Первое выступление и волнение позади. Зрители встречают артистов бурными аплодисментами. С каждым номером удивление и восторг возрастает в геометрической прогрессии. Ноктюрный минор в исполнении Алексея Князева и Александра Севрюгина поразил даже искушенных зрителей. Двадцать три номера концертной программы прошли на ура. Мальчишки и девчонки Звездного еще раз убедились в том, что вожатая Орленка – это не просто профессия. Прожить все годы вместе и умереть в один день. О таком счастье мечтают все влюбленные молодожены. Но дожить до серебряной, тем более золотой свадьбы, удается только самым терпеливым. Опытом семейного счастья делится Чита Красицких. Игорь Федорович и Владимира Петровна вместе уже 50 лет. 50 лет совместной жизни отпраздновали на этой неделе одни из основателей Всероссийского детского центра «Орленок» семья Красицких. О том, как были прожиты эти годы и в чем секрет долголетия брака, в ходе беседы нам рассказали Игорь Федорович и Владимира Петровна. Мы познакомились мы очень просто. После службы в армии в 1953 году я приехал жить в Топсы, куда приехали родители мои. А потом смотрю в скорости, что а домик на так чуть-чуть низине дорога, а наверху еще один дом. Смотрю, ходит одна девушка, спрашиваю, кто такая. Говорят, учительница. Потом эта учительница приходит к моей матери. Моя мать была, занималась, как сказать... Обучала. Обучала людей в вышивке, да, она. Вот она приходила, вот так мы с ней познакомились. Прошло всего полгода, и 18 июля 1954 года они поженились. Тогда не было вот так, что такое 200 человек, кольца, там, машину, да, такого не было в природе. Понимаешь? Ну, как? может быть, были, но не такого масштаба. Ну, я такого не припомню. Ну, масштаба не было такого, в основном такие домашние условия и все. Игорю Федоровичу и Владимире Петровне выделили две комнаты, а через некоторое время у них родился сын. Затем Игорю Федоровичу пришло предложение ехать в Орленок. Самое главное, как ты говоришь, то, что мы понимали, каждая она понимала, что у меня такая работа, я понимаю, что у нее такая работа, понимаешь, ну и все, еще и дети наши. По словам Игоря Федоровича, одна из составляющих долголетия брака в том, что жена никогда не спрашивала, где он был, почему задержался, где зарплата. Наверное, поэтому семья Красицких избежала бытовых скандалов и раздоров. Уважение друг к другу, как главный успех. Для каждой супружеской пары понятие семья включает все разные вещи. У Красицких свой взгляд на этот вопрос. Семья все. Даже говорить, как говорил Карла Маркс, да, ячейка общества, да, семьи. Нормальный боевой, хороший, работоспособный коллектив. Вот все, мы прожили нормальную жизнь, нормальные у нас дети. Игорь Федорович и Владимира Петровна вырастили и воспитали не только сыновей и внуков. За долгую верную службу Орленка через их руки прошли десятки тысяч детей. В юбилей счастливых супругов поздравила администрация Всероссийского детского центра Орленок и лично Александр Джеус. Мы в свою очередь желаем юбилярам долгих лет жизни и здоровья. Профессиональный праздник работников торговли и общественного питания отметили в последнее воскресенье июля. Этот день давно стал всенародным, ведь в России торговлей занимается каждый второй. 
Но в нашем регионе продавцы торжествовать не стали. Отметили свой праздник ударным трудом. Можно сказать, не отходя от кассы. Кто еще не пробовал нашу черноморскую рыбу? Пробуйте, друзья мои. Черноморская рыба. Рабулька. Продавца Ашота можно смело назвать ветераном Новомихайловского пляжа. Здесь его знают все. Товар, рупор и повязка Красного Креста – его главные атрибуты. У Ашота можно получить любую информацию. Точное московское время, температура морской воды и рассказ о товаре. Частенько продавец выдает анекдот потому что считает, что главное для работника торговли – улыбка покупателей. В прошлом Ашот – военный корреспондент. Любимое дело пришлось оставить. Новая работа более выгодна, приносит и деньги, и удовольствие. Я живу этим, я прихожу, я спешу, говорю, давайте спешите, чтобы народ ждет тебя. Это очень приятно, как, как будто ученики ждут учителя, это по ощущениям. Женщина, продавец сладких трубочек, предпочла остаться неизвестной. В сфере обслуживания она новичок, поэтому многого не знает и опасается. Покупатели ищут глазами. Зазывать мешает плохой русский язык. Отсюда и маленькие доходы. Но и эти средства лучше, чем зарплата почтового служащего в родной Армении. Что такое Чучхела, покупателям рассказывает Сурен. Его историческая родина – Сирия. На Кубань переехал давно. Раньше Сурен занимался земледелием, был председателем колхоза. Но после развала колхозного хозяйства стал искать новое занятие. Семья большая, шесть детей. Сегодня проблема безработицы отпала. Появилась новая – сыновей пора женить. Работать под палящим солнцем целый день, когда кругом все отдыхают, сможет не каждый. Убедилась на собственном опыте. Мы желаем всем работникам торговли больших прибылей, морякам 7 футов под килем, молодоженам счастья, а вам, уважаемые телезрители, исполнение самых заветных желаний. Встретимся ровно через неделю в программе «Всем».